。大家好，我是小潘。越南小舅子来中国被老乡套路，骗了几千块钱。听说现在连回家的路费都是借的。在这里呢，啊、呃，我们想把那个人的，啊、呃，一些面部特征给大家公布一下，大家谨防受骗。我听小秋说，这个人是嫁在广州那边的，十年了也是越南媳妇。是哪个小秋？这是他们一些聊天的记录，在啊他们越南聊天软件上面，是不是这个？嗯。就这个人，现在已经是把小秋拉黑了，发信息什么都看不到。这本人的样子啊，大家要千万注意哦。还有这个上面也是有联系的，按出来了。啊，这个也是。你看那天还发了很多那个呃定位啊什么的嘞，给我们去。这每一笔都是分开来转账的。等一下，妈妈来。现在也是全部拉黑了，号码也打不通。嗯、这是他们一些聊天的记录。在这里跟大家说哈，啊、呃，想从越南来中国的呃那些朋友们哈，还有想去境外的，千万要通过啊、呃、正规渠道哈，千万别找什么嗯、呃、所谓的中介啊，不然的话人财两空的哈。就是最后再给大家看一下这个，啊，就是这个女的，不知道她是怎么想的。嫁在广东，嗯、呃，广州那边也是嫁在十年了，他就还有这种手段来骗人。你不知道每个人的钱也不是也不是风吹来的吗？也良心不会痛吗？不会不怕遭报应吗？嗯，还还看这个面相就不知道不是什么好人啊！大家帮忙点赞，把这个视频转发出去哦。我要他拿这个钱也不好拿的，吃不香的，睡不好的。目前这个人是在广东广州那边的，那是在东兴，呃，广西那边，但是那不是他的定位。他们这种专门骗的人是，呃，随便弄个定位就好了。走吧，那走去街上了。屋漏偏逢连夜雨啊，这几天也不知道是为什么。昨天骑小秋的这个电动车出去也是，扎了一个钉子，今天也要拉去修。大家看也是没气了，小秋还在那里说不给他修好的话，他又不吃饭了。哎呦，这几天也不知道是为什么，做事情怎么老是这样子啊，都不顺利了。走啊，妈妈抱啊！妈妈抱，走啦，不哭，爸爸去开门哈。就拿到这里来，等一下修好了再过来拿就行了。哎，又要花一百来块钱修这个轮胎了，直接换好一点，因为是扎到那个钉子的嘛。这一下又损失一百块钱喽。目前这个事情的话，我们已经报警了。嗯、呃，不过听那边说追回来的几率很小，不是通过银行卡转账的，他是直接某信转账的，就很难追回。买西瓜呀。等一下再吃吧。很甜的。那去吃点东西吧。去吃点东西呀、啊。吃瓜就行。哈<笑>、嗯、好，走。你跟人家说好没有？那个。说好了。多少钱换那轮胎？一百块嘞。哇，好贵哦。换一个，换一个新的，不是补，修一下十块钱而已。没叫没叫你把它弄坏。<笑>我也不知道，我就骑去外面一下，回来就扎了一个钉子。<笑>你说，<笑>现在小舅子他们已经是在回去的路上了啊。我越南丈母娘，嗯、呃，暂时这个事情我们没有告诉他，因为他身体不好，怕他一下子受不了又晕过去就麻烦了。那小舅子这一次，呃，找了个不靠谱的。老乡帮他办理这个，因为他也想着急来。之前他确实有办过，但是要等一个多月，他就想个把心就来了，所以就去找了老乡帮忙，结果弄成这个样子。哎呦，好乖！<笑>宝宝会帮妈妈买菜啦。
。哦、呃，够了吧？你喜欢吃多少就多买一点、啊，那就这样子就可以嘛。嗯，可以。那我去超市换给这个奶奶哈，修好了，换了一个全新的轮胎。哇，好大、哦！这个，嗯，这个轮子比以前那个还大一点。这个好啊。<笑>一分钱一分货嘛。下次你先，你你也要搞，没坏，然后换两个这样子搞。嗯，不要，<笑>你我估计是你弄坏的，然后赖在我身上叫我去修。哪里有那天？啊，那天我都没有骑车，好吗？啊，你要跟妈妈坐还是跟爸爸坐？你说怎么坐这样子？你骑这个，他给我坐。你跟爸爸坐好不好？你要不拿我这个下来用用捆它、啊？捆它，可以哈。可以吗？嗯、啊，好，行的呀。够吗？够的。够哈。好。够了吗？啊，好。哎。捆在妈妈的裤腰带上，反正裤子好方便哦。啊，这样子可以的。你也是走这边，然后慢一点。这个这个、啊，好。这个伯父<笑>以前帮我们家杀猪的嘞。大伯，你你你干嘛？哦，接学生，接他小孩子。哦哦、那慢一点哈。哎，你放心，我的技术，我现在今天我都取出来。你们两个跑那么快吗？我在后面都追不上。你都停在那小卖部半个小时，你觉得我们是怎么？我骑也是骑很慢的呀。哎，哥哥，哎，哥哥，我跟你说，哎，哥哥，哎，哥哥，看看那手吧。哈哈。买一个放在最前面，坐的更安全。后面他会抱着我们，但是预防他睡觉的时候。哦，可以啊。买个应该七八十块吧，放在前面这里。啊，可以的。这一次这个事情呢，我们两边谁都不想，嗯、呃，钱又花去了，然后人又过不来。不过事情出都已经出了，责怪谁都没用。小舅子那边呢一直在说，嗯、呃，问他姐姐嘛，我会不会生气？嗯、呃，其实呢心里是有点不高兴的，但是没办法。不高兴，事情也出了，责怪他们呢也没用，他们也只是说想快一点过来而已，然后没想到就遇到了这个事情。现在只要啊、呃、解决办法，并不是争吵就有用的。啊、呃，大家网友们呢也嘴下留情哈。我小舅子他其实，嗯、呃，我跟他相处过，他不会说骗我什么的，他确实是太想过来了。然后我们也经常。打视频叫他过来，所以他就一时间头脑发热，去找那个呃老乡去帮忙办这些。听别人说，我们办只要三四天的时间嘛，他自己办的话，嗯、呃，要等半个月一个月，所以他不愿意嘛，然后他就去找别人，他以为是别人好嘛，要是错不了。是啊，小车也。搞我这几天崩溃，我从早上到晚上就吃一顿饭。小秋也是经常啊、呃、打电话去骂小弟，但是我叫他不用说了，说多多了也没用，事情出也出了，不要说那么多了。以前我经常在网上看到说别人过中介被骗，我不相信。呃，之前我有提醒过他几次，啊、呃，都有问他靠不靠谱的。他都说可以，然后我才这边。所以说，大家想去旅游啊，或者想去哪里的，还是自己去办比较好，不要不要踩到我们现在这样子的坑，因为被骗的不是我们一个，有很多人，很多人都是这样子，所以呢，咱们尽量什么能自己做的就自己去做。如果像我小弟这样子花了钱了。然后，怎么说呢？花冤枉钱。就花钱了，然后，反正最难受的是他，我们也跟他一样有点难受的，保持心态好嘛。不敢跟我老妈说，怕我老妈像上次一样昏过去。不敢讲啊，<笑>因为我们都是瞒着丈母娘的。呃，丈母娘问小秋那个钱人家退回来了没有？啊、呃，我们就说已经退了，叫小舅子不要跟丈母娘说。
怕他呃一下射不了又晕过去，那就麻烦。这个也是一个教训啊，花钱买一个教训嘛。不管是谁，如果说也有越南老乡看到我们视频的话，也一定要注意，想做什么、啊、最好的自己去做。啊，是的，是的。那个时候我看到别人说被骗，我总是不想用。我以为是人家想想故意这样子拍而已。哎，不要说多了，说多了心情也不好。啊、呃，家人们，啊、呃，帮忙把这期视频点赞转发出去啊，让更多人看到，然后预防受骗。哦、越南小舅子找了个不靠谱的中介去帮他们办理护照跟签证，明明说好今天星期天就可以过来了。结果打电话的时候是空号，打视频的也没有人接。现在不知道是什么情况哈，已经花去的费用加上我那天跟舅舅去接的话，总共差不多花了七千六百块钱。啊、呃，这个事情搞得我们现在心情很糟糕啊！我也不知道他是为什么，呃，非要去找一个中介去办理这些，可能是因为他不懂吧。结果到现在。呃，人又没来，钱又花了，还联系不上，那这些，嗯、呃，费用的话，可能，小区啊，怎么弄啊？你说？那肯定说小区他们头上没在在，难道在我这里？那做事情也要靠谱一点啊，不能说随便找一个人就说可以搬就过来了，虽然他不懂，可以晚一点嘛，是吧？现在在边境那里。我听小秋说，连饭都吃不起啊，啊，早上还哭了，啊，说上厕所都不敢去上，怕肚子饿。其实我也感觉到他们挺可怜的，因为因为在越南那边不好挣钱啊，所以想过来这边呢，呃、啊，投奔我们，让我们作为姐姐姐夫的可以帮忙他们。结果没想到去找了个中介办理这个所谓的护照跟签证，现在。出有出不来，回家的钱路费都没有。现在我们也是拼尽呢，呃，我们两个人的所有的经济去，呃，接他们。现在我们两个身上一毛钱都没有了。早上小秋他说我还以为是都我玩的，你看，嗯，现在怎么弄啊？做事情能不能靠谱一点啊？啊，这个也怪不了他们呢。那怪谁啊？怪我。那也不能怪我，你呀、啊，也不能怪我，那就怪人家。他给别人办，谁都能办得上，就我们就是办不上，你说怎么办？<笑>我倒没什么事，我担心的是他们。他们在那边所有的路费都是我们从这边。是啊，都是我牙缝里挤出来的，还还欠了很多外债，你知道吗？他们也要还我们，然后我们也要还别人，这才是一个问题，知道吗？他们还晚一点倒无所谓啊，主要的是钱花去了，现在过不来，主要的是这样子，知道吗？花多少无所谓，人都买不到。我今天到现在我，我我也是没吃饭，我吃饭的心情都没有。你本来是，嗯。好好的结果弄成这样子，等明天看看吧。实在不行，想想其他什么办法。那不能给他白拿我们的钱呢、啊。刚才我打电话的时候也打不通，然后你打又是空号。我打的是空号，我从早上打空号，你卡很多信息都没回。你看，我吹牛吗？我就吹牛吗？哇，你们做事情太那个。我发了，我发了那么多信息，你看，从昨天，你看。你看，没有一个都没回吧？是不是？这是前天回了一个。你看发钱的时候很快，到嗯，这是他的，这是他的账号，这是他的样子。就这女的。嗯，大概也就是二十二十八到三十岁左右，整容了嘛？你看他的。我跟你说。哦、他的账户里面都是给别人转账，然后办什么很多东西。现在的、嗯，他这个是什么鬼？他这是说什么？呃，什么放假？我不知道这个是什么。反正现在的骗的手段很多，他可以发这些欺骗，呃，让别人觉得相信。但是做人呢，也要有点脑筋啊，不可能是这样子。哦、呃，我说我可以办，帮你们办理，你们不懂，你们拿钱给我，我就可以给你们弄。我记得那是自己去办。
。谁跟你讲的？谁跟你说的？我那天都发觉不对劲了。那天你叫我发钱过去给小弟的时候，我只听说啊、呃，先办护照才办签证的。怎么会先办签证，然后再办护照呢？从这一点就可以看得出来。那现在我们两口子在这里，我手上还有差不多五百块钱，现在全家的家当。啊，这个月生活费我都还要不知道怎么弄。现在我叫叫不开。那这个你要叫他们做事情要靠谱一点啊，这不是我在说他，我是给他提个醒。你要不要跟小弟说话？那我都不知道要要。我都不知道怎么说了。弟妹在拿水晶。哦，弟妹在这里，我捡了个大光头。忙接口啊！你看现在饭也没有吃，然后呃身上一毛钱也没有，也是看着挺是挺可怜的嘞。那你说？啊昨天昨天一天是吃那个面包嘛，因为想减减减用点嘛。今天嗯、呃，一包泡面，你想想一包泡面就那么大，两夫妻一起吃。一天到晚吃一盒泡面。嗯，然后喝水，好可怜，因为所有他们的费用都是我们从这里发回去，如果我们没有发的话。那我们现在关键是自身难保啊，知道。平时办理那些的话，根本就不要那么多钱，两千来块钱两口子。其实我是，哎呦，我他说的我就不好说，我就说啊，行，你怎么说都行。那他叫我发给他，我就马上发。那我也是现在毛钱都没有了，我现在也很恼火啊，知道吧？啊，这个事情还不不一定是说被骗了嘛，啊，还有回旋的余地的。看一下明天怎么办，你拿手机。小弟啊。先看明天，看他怎么说嘛，然后再说嘛。现在的话还算不上被骗，但是一天到晚联系不上了，这个怎么可能啊？刚才我朋友说不可能，他一天不吃饭的、啊。下次不管我们做什么事情，一定要慢慢的，别着急，要找靠谱一点的。做事情也是这样子，做人也是这样子，好吧？这个呢倒无所谓，呃，就是说。现在苦的是你们而已。我们现在，我跟你姐在这里，再次去接你们呢。我们也是把本来又没有什么钱嘛，就全部都花花去了。但是还没有接到，这是很难受的嘞。你在那里呢？呃，等一下，我看一下，没没什么吃饭了是吧？没钱吃饭了。那我先不敢跟你说，是我跟你说而已。他叫我不要跟你说。那我，我先转个两百块给你去买点吃的吧，因为我这里就只有五百块了，我要留着几百块在身上，好吧？还刚刚倒我车坏，没有钱修哎。我倒是也没怪你，我这是叫你，嗯，下次不管做什么事情要找靠谱一点的啊。我们是大人了，好吧？那我这边先发个。二百块去给他，呃，先撑这两天，撑下去，好吧？早上一碗泡面。我知道啊，但是这个没办法的呀，<笑>你不用拿给我看，我了解他现在的情况啊。像以前我们去刚去打工。你看，等一下，你要说我骗你。不是说你骗我，这并不是说啊骗不骗的事，我是叫他以后做事情。要不要着急？他着急要来嘛，然后就别人说什么都相信。啊、谁叫他姐嫁给我嘞？是吧？<笑>跟他说啊，啊、呃，叫他别难过，现在还不一定是说被被忽悠了嘛，<笑>只是说找他不靠谱的而已。嗯啊、那我们刚刚前天打电话还打得通，怎么今天打要是空号不可能吗？我们发信息他在线他也不回。我看到他有在线，但是他不，只要我们一一打一打过去，他就马上下了下下线了，不不在线了。啊，跑不了的，放心。那该怎么办呢？嗯、呃，先看后续的进展怎么样嘛。如果真的是
，然后最不好的结果的话，我就去当地，呃，去想想办法，然后看看能不能拿回来这个，呃，一些费用嘛。那怎么只能怎么办？你我我,我啥也不懂，联系是你们自己联系的。我那天我都说了，靠不靠谱，我都一直这样子提醒。但是你说行的没事，小弟也说可以的没事。那你们叫哦，呃，该发过去的时候我就发过去的。那这个真的怪不了我哈。没有谁怪你啊,啊！我只是说替他感觉到难过，然后，呃，多的也不想说什么多多的，我不喜欢啰嗦那么多。你趁现在还早，给他转点钱过去，给他吃饭嘛。三个月还不一定赚到七千，赚得到，但是用下来哪里有七千块钱？其实对我们来说也是一大笔钱呢、啊。在农村这七千块，你知道我们赚多久才赚得出来？我们卖那几个面条都卖得出来那么多。是啊。虽然说遇到了这些事情，但是我们一定要冷静，不能着急。我很冷静啊！我中午的时候我很冷静，我很冷静，不骂他呀。我要等到明天，星期一怎么样子？我很忍的，你知道吗？你也不骂他们，我很忍，很忍。我想那么多干什么？现在，马上跟小弟说两句，然后转脸先过去给他吃饭了。别等一下，搞得太晚了，饭都没得吃。这次来也是坎坷啊，呃，异国他乡的跑那么远，虽然说我没有什么本事，但是我也是尽力而为了。如果真的来不了的话，我也是没办法了。也希望大家多多理解一下哈，因为越南小舅子很多东西他确实不懂，然后去去多花个几千块找了一个中介，结果到现在来又来不了，呃，联系又联系不上。看看明天最终结果是怎么样吧。大家好，我是小潘。昨天跟舅舅一起开车了四个多小时，跑到广西田林县这边。啊，已经是晚上凌晨两点多了，就在这边休息了一个晚上。今天要继续出发去啊，东兴口岸那边接小舅子夫妻二人。啊，刚才他已经发了一个定位给我们了，可能还有四五个小时的路程吧，总共是四百来公里。来到广西的话，当然要吃芒果了。给小秋带几个回去，拿个袋子给我啦。呃，要几斤吧？现在我们刚刚呃出来哈，在这个田林的国道这里。哦，嗯、很好吃的，都是一样的。你那个，你你你你给我讲一个。重庆，这个是阿姨爆料了，这个没有爆料。什么意思？泡药水的这片的。泡药过的。啊，要泡药，好像我们。完的是泡药的。啊，先听我们。想接的，能泡药啊？不怎么听得懂。那那这个没泡药是吧？我们我阿姨就刚摘下来的。你给我拿着哈。我我们要慢慢听你们说话才听得懂。你们是哪里的？我们贵州的。哦，都拿点嘛，阿姨便宜今天。那便宜也不便宜啊，你们还要三块了，两块就好了便宜一点嘛，便宜我们就吃。拿那个拿那个一块五给阿姨也可以。一块五啊？这轻的。包药啊。包药的。哈哈哈。你在哪里买的是包药的？那这个没有泡吧？这个没有包药不？这个我刚摘下来的不？哦，摘下来。那你们都拿这里，还有这罐也是，呃、也是黄的。够了，差不多够了。出发情况，家人们，看来今天是接不到越南小舅子了。刚才他打视频过来说，从越南老家过来的时候有一些手续还没有弄好，要等到星期一才可以弄。哦、呃，昨天我一听他说，我也是突然就叫舅舅跟我一起来了。现在到广西了，看来是白跑一趟了。我们等星期一再来接他们两个吧。<笑>不过也不远哈，我们到广西田林这边的话，只离我们。紫云县差不多三百公里，没有多远的。从到从我们紫云县到东兴口岸的话，总共就七百多公里，差不多八百公里。下一次我叫他，呃，先跨进我们中国的国门，然后我们再来接他。这个呢，也怪不了他，也怪不了我。一呢，他也想过来，我呢也想早一点见面他。不过因为呃这几天是呃放假嘛，然后有些东西人家没上班，这个能理解。哈哈，好，那我们现在也是准备走国道回家，星期一再来接小舅子。回来了，已经是九点钟了，来，小秋
，这是从广西给你带的芒果。他那边呢，跟我说的是，还有一些那个手续还没弄好，要等到星期一人家上班的时候你才来，才弄好才去接他们。那做饭了没有啊？我要等你们来，我再炒热饭，热菜吃。如果我找找炒的话，我也会给你。啊，那也行，好。哎，现在我去炒，等一下。可以，还有我们家臭宝宝，想不想爸爸？哈哈，哟，哎，拿车车给爸爸，好乖哈，太听话了，爸爸好想你哟。来。这个，爸爸给你买的。你说谢谢爸爸。谢谢爸爸。哈哈哈。<笑>还有大海啊，自己去拿。哦，谢谢。说谢谢爸爸一下。哈哈哈。谢谢爸爸。不好意思啊。他平时他会说谢谢爸爸。快吃了哈。哈哈哈。<笑>那小秋啊，嗯，啊，你去做饭吧。今天舅舅也开了七八个小时的车，很累啊。嗯，好，我那我你们坐这边好好，我去做饭。嗯嗯，好啊。这一次来来去去的，也是跑了六百多公里，花了几百块钱，还是没能接到小秋子，有点遗憾。看来只能等到星期一或者星期二再去了。呃，是我们没有先问清楚，也是白跑了一趟。想看我小舅子的网友，大家关注一下。那今天的视频就分享到这里啦，祝大家生活愉快，生活美满，拜拜。给你们看看我老公他们这边是怎么过端午节哦。每年我老公都会去买这个叫什么老公？艾草。呃，对，艾草来挂在两边的门哦。大海啊，你帮我拿着一个，帮你哥拿一个。我的身高不允许挂这个。<笑>小秋啊，哎，你们那边要不要挂这个啊？端午的时候。我们端午节啊，啊等你挂好我再跟你说。这样就好了吗？在挂这边就可以了哈。这个我也不知道是什么意思，反正。他肯定是有意义，他们才叫我们在家挂的呀。我们小时候，呃，反正就知道端午节吃粽子，其他的都不吃什么。哈哈。还有其他零食呢。好。而且还有这样就挂好了。回去啊。嗯。他昨天我们买的粽子。你买粽子，家里面没有柴火啊。我们去，等一下拿一点，家里面拿一点。等他先泡在这里吧，呃，等一下拿煮就可以了，泡一个小时。好，是个男孩子，比我都还贴心哦。小秋，你的越南老家丈母娘他们是怎么过端午节的？今天啊，啊，早上我给他打视频，我问他，呃，要不要嗯包什么粽子那些？他说不用，我们这里只是杀个鸡，然后做一桌饭。好吃一点，一家人吃就行了，就这样就过端午节了。哦，就是比平时的饭菜要丰盛一点就行了。嗯，对。哦，那跟我们这边还是有区别的哈。是，你们这边的话，端午节才吃粽子。<笑>好了，那大海上车，我们去山里弄点柴火，等一下拿回来煮粽子吃。你呀、啊，昨天叫你买熟，你就是搞那个生回来，家里又没有柴，这几天下雨，那柴都是湿的。拉那么多，少拉点嘛。拉两次都给拉完了，一次拉衣服都脏完了。小秋啊，哎，早上我听到，那你跟小舅子打电话。是啊，咱们把柴拉回家，然后把粽子放上去煮，咱们再聊嘛。现在你刚刚来还那么累，什么东西嘛？我听到你们两兄弟叫，看到什么了嘛？这种是我们这边一种很名贵的药材，我挖回去种吧。你挖回去种啊？啊，在这里今天。可以啊，你挖好一点，拿回去我拿一个大一点的那种桶把它种。对，不要挖到根哦。
，我们刚来到家里，小舅子就打电话过来，说已经到芒街了，今天刚好是端午节。呃，早的时候我跟舅舅说了，现在很忙，要马上走了。刚才买的粽子已经煮好了，去家里帮我拿两个出来。那吃一口粽子嘛，就像过个节，然后你们再去嘛。嗯。那他们反正来到那里也要等，要不吃个饭然后再去。我们不要休息了啦，我们去到那里还要休息一晚上啊。<笑>你看这个都砸坏了。嗯。端午节要吃粽子。啊。我也不知道他们。在家等爸爸哈，明天就来。我也不知道他们来那么快。那我吃一口，端午节先吃个粽子先。毛哥宝宝，这个嘛，播这个，播这个嘛，来嘛。还不怎么熟，再煮一下。再煮一下。人家是拿煮的，这个蒸不熟的，很难蒸熟的，要蒸好久。可以吗？嗯嗯，上海呀。在家听你大嫂的话哈，我们明天就来了，拿给爸爸。拿给爸爸，爸爸拿去跟境外公司，你自己拿嘛。嗯，好乖。那我走啦。嗯，好，你们在路上一定要开车慢一点哈。嗯嗯嗯。然后到那里就跟我说一下。啊，那你等一下，你跟小弟说哈。嗯，因为我带着小孩子不能陪你们一起去啊。嗯，没事，那我走啦。嗯，那么举一个饭，哥还没来得及吃。那谁叫你早上不跟我们说啊？早上跟我们说的话，还有个准备。一下突然说，他今天下午六点就到那里了，那肯定我要现在去啦。嗯，那怪我。嗯，关门。舅舅已经来这里等了十多分钟了，这一次的路程是，呃，八九个小时。来。你真大的，那吃嘛？你真吃不下，哈哈，吃不下，那走吧。哎呀，我跟舅舅两个人还没有吃晚饭，随便在车站这附近吃一碗粉再出发。等一下还要开好几个小时的车才休息呢。这一次也是辛苦舅舅了。这二次啊？在哪吃啊？我们跑了有两百多公里了，现在在亚他服务区这里休息一下，就准备出发了。那今天也是端午节，祝大家端午安康哈。嗯、呃，今天呢视频就先分享到这里，后续啊、呃、想看小舅子的网友可以关注一下哈。那拜拜啦，祝大家端午安康。